El Haki es el conjunto de técnicas por excelencia en el mundo de One Piece, en cuanto a combates se refiere. A pesar de las únicas e increíbles habilidades que las frutas del diablo ofrecen, se ha dejado bien en claro que tener Haki siempre será de gran ayuda, y que un personaje que haya dominado el Haki a su máximo nivel, será más poderoso que uno que haya dominado un poder de fruta o algún otro tipo cualquiera de técnica. No por nada el rey de los piratas Goldie Roger era un prominente portador de haki, pero sin fruta del diablo. Aún dentro del haki existen tres variantes principales, el haki del conquistador, el de armamento y el de observación. La gran mayoría de la gente en el mundo que desarrolla el uso de haki es incapaz de usar el color del conquistador y en cambio se vuelven expertos ya sea en armamento o en observación. Lo curioso es que hasta ahora el haki de observación a mi parecer se ha visto menos poderoso que el de armamento. Me explico, si bien es muy útil la capacidad del color de observación de incrementar la percepción tanto espacialmente pudiendo detectar enemigos a distancia como temporalmente al poder predecir los ataques futuros, un usuario puro de haki de observación, aún con esta gran ventaja evasiva, siempre estaría en desventaja contra uno de armamento a largo plazo, pues el haki de armamento confiere la capacidad de asestar golpes de extrema fuerza, pero además sirve como un recubrimiento que incrementa las capacidades defensivas. Claro, en general lo más común es que un personaje sepa usar los dos tipos, pero poniendo a alguien con puro armamento contra alguien con pura observación, es bastante evidente que el armamento tiene un estatus superior. Prueba de eso es que en la saga de Skypiea, en él y sus sacerdotes eran todos usuarios bastante habilidosos de haki de observación y aún así fueron vencidos por gente que no tenía siquiera conocimiento del haki. Digo todo esto porque me parece que si bien el armamento tiene capacidades defensivas y ofensivas, la observación parece servir solo para la defensa y es por eso que creería yo que está algo desbalanceado, a menos claro que el haki de observación también tenga una aplicación ofensiva avanzada. Y precisamente de eso quiero hablar en este video. Creo que hay una forma avanzada de observación que ya hemos visto algunas veces, una que eleva esta disciplina del haki a otro nivel y que hará que no se sienta rezagada con respecto a los otros dos colores. Voy a empezar haciendo una analogía con el haki de armamento y su forma avanzada, la emisión, que Luffy aprendió en Guano. El haki de armamento recubre el cuerpo del usuario o sus armas en una capa que le confiere rigidez, lo que hace que los golpes sean más poderosos al mismo tiempo que funciona como una armadura que protege del daño externo. La forma básica del color de armamento consiste en recubrir el cuerpo o herramientas propias, pero la forma avanzada toma ese haki y contrario al caso anterior, lo proyecta hacia el oponente, en vez de fortalecer las extremidades, lo que hace es transferir el haki al interior del enemigo, en donde es más débil y le causa daño interno. Desde mi punto de vista es como el efecto opuesto, no se trata de usar el haki para fortalecer los puños para pegar más fuerte, sino de transferir el impacto directamente hacia las entrañas del oponente donde él es más débil. Eso me ha llevado a pensar que tal vez el haki de observación también tiene una forma avanzada opuesta a lo que representa su forma base. En este caso el haki de observación a grandes rasgos incrementa la percepción espaciotemporal del usuario. En algunos casos la persona puede escuchar voces en un rango o ver a distancia como hacía Usopp en Dres Rosa. También es posible predecir el movimiento de los oponentes a futuro, y qué tanto en el futuro se puede observar depende de la habilidad del usuario en sí. Pero en general, todos los efectos que hemos visto hasta ahora del haki de observación pueden englobarse en lo que llamaría percepción aumentada. Por lo tanto, si pensamos en una forma avanzada de este haki, en vez de aplicarse en el usuario mismo, se emitiría hacia el oponente, sería el caso contrario, alterar la percepción del enemigo. Creo que el primer caso de un personaje que usó esta habilidad fue Zoro, con la técnica hasta ahora inexplicable llamada Ashura. O bueno, quizás sí se explicó desde el principio, pero nosotros simplemente no quedamos conformes con la idea, o no la entendimos bien. 
En el capítulo 417 del manga, cuando Zoro usa esta técnica por primera vez, Kaku dice, es el dios demonio de antes, él puede crear tales visiones a través de su voluntad. La frase de Kaku hace parecer como si Ashura fuera simplemente una ilusión creada por Zoro, y no algo tangible y real, pero no cabe duda que los ataques con Ashura son más poderosos que el Santorio habitual. Zoro le llama a esta técnica estilo de nueve espadas. En mi opinión, aquí vimos un caso de haki de observación ofensivo. Otro caso parecido creo que viene de Raizo. Él puede crear clones de sí mismo y jamás se nos explicó por qué. Su fruta del diablo, la Maki Maki no Mi, que le permite guardar cosas en pergaminos, no tiene nada que ver con esto. Y como en Guano el conocimiento de las frutas del diablo no es mucho, algunos usuarios que a la vez son ninjas, simplemente refieren a sus técnicas de fruta y también a otras que no están relacionadas como parte de su ninjutsu. En mi opinión, la técnica de clones de sombra de Raizo podría ser otro ejemplo del haki avanzado de observación, capaz de crear ilusiones. Sin embargo, no estoy pensando en esta habilidad solo como un medio para confundir a la gente. Definitivamente eso sería muy conveniente en una batalla, pero además pienso que estas ilusiones podrían tener cierta tangibilidad, volverse reales. En Egghead se manejó este concepto de lo que es real y lo que no, por ejemplo con los hologramas en la isla y la existencia de los guantes fotónicos. Además, teníamos el caso de la puerta de la labofase que podía pasar de tangible a intangible y nunca se explicó cómo sucedía eso. Así que podemos pensar que una ilusión creada por Haki avanzado de observación podría adquirir cierta solidez en los usuarios más poderosos. Aquí es donde quiero proponer algo que quizás sea loco, pero creo que tiene sentido. Verán, dije que la Ashura podría ser un ejemplo de este haki de ilusiones, como le llamaré ahora. Pero lo cierto es que Oda nos dijo en el SBS del volumen 71, que del trío monstruoso, Sanji es el especialista en observación, mientras Zoro es el de armamento y Luffy el del conquistador. Eso querría decir que Sanji debería ser mejor que Zoro en el uso de haki de observación. De manera que si Zoro pudo crear al Ashura, Sanji debería de haber creado una ilusión igual o superior, y me refiero claro, al Diable Yambe. Es hasta ahora un misterio de dónde saca Sanji el poder para crear fuego. En Enies Lobby parecía hacerlo por fricción, pero ahora no es necesario que gire para lograrlo. En mi opinión podría ser porque las llamas del Diable Yambe son tal cual creadas a través del haki de ilusión, que como dije antes, con el nivel adecuado, podría llegar a tangibilizar las ilusiones que se crean con él. Seguramente estarás pensando, pero si Sanji y Zoro ya usaban una forma avanzada de haki de observación en Enies Lobby, ¿cómo es que ni siquiera sabían usar la forma básica? Y aquí mi respuesta viene del hecho de que hay una diferencia fundamental entre el haki de observación y el de armamento. Mientras el de armamento se entrena de manera física y se construye muy poco a poco parecido a un ejercicio muscular, el haki de observación es diferente. Sí se puede entrenar, claro, pero hay personas que lo despiertan de formas indirectas o que a veces ni siquiera saben que lo poseen. Hay gente como Aiza en Skypia que nacieron pudiendo usar observación. Esta variante del haki está ligada al instinto y también a la empatía. Es una especie de sexto sentido vinculado a los sentimientos y como tal es más propensa a ser despertada y usada de formas indirectas sin que el usuario sepa lo que está haciendo. Y quizás es por eso que Sanji le adjudica las llamas de su técnica a la pasión de su corazón. Porque no está del todo equivocado, de ahí vienen las llamas. Solo que la explicación real y sistemática sería que son creadas a través de su voluntad mediante un uso avanzado del haki de observación que altera la realidad de cierta manera. Eso nos lleva a Usopp y a su posible incremento de poder en Elba. Sabemos que Usopp es usuario del haki de observación, si bien hasta ahora no lo ha entrenado ni desarrollado en ningún sentido. A mi parecer, en el buff es donde él aprovechará todo su potencial y aprenderá a usar este haki, adaptándolo a su estilo de pelea. ¿Y qué es lo que hace mejor Usopp? Mentir, claro está. Es una característica básica de su personaje. ¿Qué mejor herramienta en la batalla para Usopp que crear ilusiones? Mentiras que hagan que el oponente se distraiga para poderle dar el tiro definitivo, y que de vez en cuando, entre esas ilusiones, entre esas mentiras, haya algo de verdad. 
quizás sea el mismo príncipe Loki, nombre basado en el ser mitológico de la mitología nórdica, timador y maestro del engaño, quien le enseña a Usopp cómo llevar al color de observación al máximo para crear las mejores ilusiones que el mundo haya visto. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides escribirme todas tus teorías con respecto al tema en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parris, Acbuso, David Ginas, Luis Mira, y Walter Segundos, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Ches93, Ojcor25, Chofócrates, Jarayuco1, A López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, Gon Diego Ahumada, Gonsil, Félix Al, Miguel Cuda, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Jeff Kuhn, Gerhard Ditich, Brian Kirsinger, Emi, Hanna Hanna Nomi, Pedro Teruel, Leeme Lamente, Miguel Pérez, Leaxcu, Yar, Talejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Sinques Hermoso, Mane, Tiago Suárez, Gibran Villa, Belino Josa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Oliver Salinas, Riumo Giro, Fabrián Coelho, Etnan M, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, Cosa Subé, Adrián Duarte, Lucas Núñez, Canchoqui, César Omar, Federico Juárez, Osef de Yolide, Benjamín Bustos y Vivers, Juan, Cristian Leyes Macandás, Víctor Ponce, Haoshoku de Zumbido, Big Buda Moreno, Walastion, Lucas Núñez, Fede Rodríguez, Cristian Ignacio Zúñiga, Sari Aguilar, Yuri Bostock, Furia de Roja, El de Alcaprio, Andrés, Midra, Catherine Gámez, Amin Martínez y Saturn Sei. Para unirte a los miembros, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace en la descripción. Al hacerlo tendrás acceso temprano a mis videos y formarás parte de la lista de miembros al final. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto, nos vemos en el próximo video.